Hello students, in the last video, we have studied about the envelope detection and we have also studied that envelope detection technique cannot be used for over modulated AM waveform. Okay, so now in this video, we will study synchronous or coherent detection technique which can be used for under modulated waveform, critical modulated waveform as well as for over modulated waveform. Okay. तो जो आपकी सिंक्रोनस डिटेक्शन टेक्निक है वो किसी भी ए एम वेव फॉर्म के लिए यूज की जा सकती है बट हम लोग मोस्टली प्रिफर करते हैं उसे ओवर मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म के लिए ओके सो so, क्या होती है आपकी ये टेक्निक इसे हम पहले डिटेल में स्टडी करेंगे यहां पर उसके लिए सबसे पहले हम यहां पर ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करेंगे फॉर सिंक्रोनस डिटेक्शन टेक्निक ओके सो जो आपका फर्स्ट ब्लॉक होता है वो आपका होता है बैलेंस डी ओके और यहां पर जो आपका इनपुट होता है वो होता है आपका ए एम सिग्नल ओके एंड जो आपका नेक्स्ट ब्लॉक होता है वो होता है आपका लो पास फिल्टर ओके एंड दिस इज योर आउटपुट बैलेंस डी मॉड्यूलेटर में आप अप्लाई करते हैं यहां पर कैरियर सिग्नल और वही कैरियर सिग्नल आपको यूज करना है जो आपने ट्रांसमीटर साइड यूज किया था फॉर मॉड्यूलेशन पर्पज ठीक है यहां पर इस पॉइंट की बहुत इंपॉर्टेंस है अगर आप डिफरेंट कैरियर यूज करेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी जिनका एनालिसिस भी मैं आपको करवाऊंगा ठीक है तो कैरियर शुड बी सेम एट द ट्रांसमीटर साइड एंड इन द रिसीवर साइड ओके नाउ लो पास फिल्टर की जो आपकी रेंज है वो फिर से जीरो टू एफ एम ही होगी जैसा हम लोगों ने स्क्वायर लॉ डी मॉडलेशन टेक्निक में कंसिडर किया था क्योंकि जो आपका आउटपुट है वो मैसेज सिग्नल होगा और मैसेज सिग्नल की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या होती है आपकी एफ होती है ठीक है क्लियर है लॉजिक ना इस बैलेंस डी मॉडलेटर का रोल क्या होता है आप बस इतना समझ लीजिए इट्स जस्ट लाइक अ मल्टीप्लायर जितने भी इनपुट इसमें होते हैं उन्हें ये बस मल्टीप्लायर कर देता है उसके अलावा इसका और कोई रोल नहीं है ठीक है तो मैं बैलेंस डी मॉडलेटर के आउटपुट को यहां पर वी वन कंसिडर कर लेता हूं क्लियर है अच्छे से तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा कि जो आपका वी हो जाएगा वो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ एस इन टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी क्लियर है पॉइंट ठीक है तो यहां पर अगर मैं एस टी की वैल्यू पुट कर दू दैट इज स्टैंडर्ड ए एम इक्वेशन तो क्या हो जाएगा ए सी कॉस ओमेगा सी टी इन टू ए सी वन प्लस के ए एम टी कॉस ओमेगा सी टी क्लियर है यहां पर तो यहां पर यह आपका इक्वेशन पुट हो गया क्लियर नाउ अब हमें क्या करना है अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जितना हम सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को उतना हम पहले सॉल्व कर लेते हैं ठीक है तो यहां से आपका जो v1 का इक्वेशन है वो कितना आ जाएगा आप देखिए ये हो जाएगा आपका जो 1 है उसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा ए सी कॉस ओमेगा सी टी यहां पर भी क्या है ए सी कॉस ओमेगा सी टी तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी प्लस और क्या सटा में आप देखिए अगेन ए सी कॉस ओमेगा सी टी एंड ए सी कॉस ओमेगा सी टी तो है ही उसके अलावा क्या है के ए इंटू एम टी तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर के ए एम टी कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी क्लियर है यहां तक अब आप ध्यान से देखिए अगर मैं इसे ओपन कर दू तो ये कितना हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन टू वन प्लस कॉस टू ओमेगा सी टी क्लियर और ये जो टर्म है आपका ये कितना हो जाएगा ए सी स्क्वायर के ए एम टी बाई टू इंटू वन प्लस कॉस टू ओमेगा सी टी ठीक है कॉस स्क्वायर थीटा इज वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू नाउ जो आपका आउटपुट है वो आउटपुट है आपका लो पास फिल्टर का तो लो पास फिल्टर हमें पता है कि सिर्फ जीरो टू एफ एम तक की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा उससे ऊपर की फ्रिक्वेंसी को वो रिजेक्ट कर देगा ठीक है और हमें यह भी पता है अब हम इसे कई बार पढ़ चुके हैं कि जो एफ है इट इज मच मच ग्रेटर देन एफ तो जो आपका ये टर्म है टू एफ वाला वो क्या हो जाएगा रिजेक्ट अगेन सेम जो आपका ये टर्म है टू एफ अगेन रिजेक्ट हो जाएगा ठीक है तो यहां से आपका ए सी स्क्वायर बाई टू वाला टर्म जो है वो पास होगा और एक टर्म पास होगा ए सी स्क्वायर के ए एम टी बाई टू वाला ठीक है क्योंकि एम टी तो हमें चाहिए ही ना उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है एफ है और एम ही हमें चाहिए आउटपुट में क्लियर है नाउ अब आप यहां पर ध्यान से देखिए जो एसी स्क्वायर बाय टू वाला टर्म है दैट इज योर डीसी टर्म और मैंने आपको स्क्वायर लॉ डी मॉड्यूलेशन में पढ़ाया हुआ है 
कि हर एक डी मॉडुलेटर या हर एक रिसीवर के लास्ट में एम्पलीफायर लगा होता है और जो आपका एम्पलीफायर है ब्लॉक कर देता है डीसी टर्म को तो फाइनल आउटपुट में कभी भी आपको डीसी टर्म नहीं मिलता है क्लियर है फिल्टर से तो पास हो सकता है क्योंकि जो फिल्टर की रेंज है वो जीरो टू एफ है और डीसी की फ्रीक्वेंसी भी आपकी क्या होती है जीरो होती है बट एम्पलीफायर उसे पास होने नहीं देगा तो जो आपका आउटपुट आएगा वो आ जाएगा ए सी स्क्वायर के ए एम टी डिवाइडेड बाय टू ओके और यहां से आपको एम टी मिल जाएगा क्लियर है पॉइंट तो यहां से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेव फॉर्म जो है वो अंडर मॉडुलेटेड है कि ओवर मॉडुलेटेड है कि क्रिटिकल मॉडुलेटेड है आपको बहुत इजिली आंसर मिल जाएगा क्लियर है ना बट अगर मैं कंसिडर करूं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर जो कि है आपका सेम कैरियर जो मैंने डिस्कस किया था आपको ब्लॉक डायग्राम में कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर कैरियर शुड बी सेम पर किस फॉर्म में सेम होने चाहिए वो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर कैरियर शुड बी सिंक्रोनाइज विथ रिस्पेक्ट टू फेस एंड फ्रीक्वेंसी ठीक है मीन्स ट्रांसमीटर और रिसीवर कैरियर का जो फेस है वो सेम होना चाहिए एंड जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होनी चाहिए आपकी सेम होनी चाहिए अगर वो सेम ना हो तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी इसका एनालिसिस अब हम करने वाले हैं ठीक है ना जब वो सेम थी तो आपका आंसर प्रॉपर आ गया एम के फॉर्म में जो हमें चाहिए था क्लियर है पॉइंट अब मैं यहां पर केस वन कंसीडर करने जा रहा हूं जब आपका जो कैरियर है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर साइड का वो सेम नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू फेस ठीक है तो मैं क्या ले रहा हूं कि ट्रांसमीटर साइड जो हम लोग यूज करते हैं ए सी कॉस ओमेगा सी टी ठीक है और रिसीवर साइड में कैरियर कंसीडर कर रहा हूं ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाइव ओके मीन्स फाइव फेस डिफरेंस है दोनों के बीच में ट्रांसमीटर साइड तो ऑलरेडी हमने यूज कर लिया है ठीक है ना मॉडलेशन के टाइम पे ए सी कॉस ओमेगा सी टी बट रिसीवर के साइड में हमने बाई मिस्टेक ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाइव ले लिया बाई मिस्टेक ही लेंगे क्योंकि हमें आइडियली तो सेम ही लेना था ठीक है तो क्या अफेक्ट होगा आउटपुट में इसका एनालिसिस हम लोग करते हैं ठीक है तो अब अगर मैं यहां से ब्लॉक डायग्राम को फिर से देखूं तो ब्लॉक डायग्राम में आप देखिए जो V1 है वो क्या है आपका बेसिकली एस और कैरियर का मल्टीप्लीकेशन है क्लियर है पॉइंट ठीक है तो यहां से अगर मैं वी को लिखू तो वी क्या हो जाएगा आपका एस टी मीन्स ए वन प्लस के ए एम टी कॉस ओमेगा सी टी क्लियर है और जो आपका कैरियर है कैरियर क्या हो जाएगा कैरियर को आप देख लीजिए कैरियर है ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाइव ठीक है अब अगर मैं इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन करूं तो यहां पर क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर कॉस ओमेगा सी टी इन टू कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाइव ये आपका फर्स्ट आ गया टर्म प्लस फिर से क्या हो जाएगा देखिए ए सी स्क्वायर के ए एम टी कॉस ओमेगा सी टी इन टू कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाइव ओके लास्ट टाइम जब आपका फाइव प्रेजेंट नहीं था तो कॉस स्क्वायर हो गया था अब आपका क्या हो गया दो कॉस के मल्टीप्लीकेशन हो गए क्लियर है तो यहां पर अगर मैं कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो वो क्या होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय टू तो यहां से क्या हो जाएगा देखिए ए सी स्क्वायर अपॉन टू कॉस ए प्लस बी तो कितना हो जाएगा कॉस टू ओमेगा सी टी प्लस फाइव देन प्लस कॉस ए माइनस बी तो कितना हो जाएगा ओमेगा सी टी माइनस ओमेगा सी टी कैंसल कितना बचेगा कॉस फाइव क्लियर Now, plus, again, cos a plus b का आप फॉर्मूला लगाएंगे ठीक है तो कितना हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाई टू के ए एम टी ठीक है कॉस टू ओमेगा सी टी प्लस फाइव प्लस कॉस फाइव ओके क्लियर है यहां तक तो ये आपका कंप्लीट इक्वेशन यहां से क्रिएट हो चुका है अब अगर आप इस कंप्लीट इक्वेशन को ध्यान से देखें तो लो पास फिल्टर की रेंज है जीरो टू एफ एम ठीक है तो यहां फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी टू एफ सी तो ये टर्म आपका रिजेक्ट हो गया ठीक है नाउ कॉस फाइव फाइव आपकी कोई वैल्यू होगी जैसे सपोज करिए फोर्टी फाइव है तो कॉस फोर्टी फाइव कितना आ जाएगा वन बाई रूट टू दैट मीन कॉस फाइव इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू तो ए सी स्क्वायर अपॉन टू इन टू कॉस फाइव ये लो पास फिल्टर से तो पास हो जाएगा क्योंकि यह कॉन्स्टेंट है डीसी टर्म है डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या है जीरो है 
बट एम्पलीफायर से पास नहीं हो पाएगा तो इसे भी मैं रिजेक्ट करके चल रहा हूं बिकॉज ऑफ एम्पलीफायर ओके नाउ यहां पर देखिए नेक्स्ट टर्म अगेन टू एफ सी तो यह भी रिजेक्ट हो गया ठीक है तो लास्ट जो आपका आउटपुट आएगा उसमें कौन सा टर्म आ जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन टू के एम टी कॉस फाइव ठीक है ना आप देख सकते हैं ए सी स्क्वायर बाई टू कॉन्स्टेंट है के ए कॉन्स्टेंट है कॉस फाइव कॉन्स्टेंट है और एम टी जो आपको चाहिए था वो मिल गया तो आप सोच रहे होंगे कॉस फाइव तो यहां पर कॉन्स्टेंट है और एम टी हमें मिल भी गया है तो प्रॉब्लम क्या आई क्योंकि लास्ट केस में जब हम लोगों ने आ, फेस डिफरेंस नहीं लिया था जब हमने सेम कैरियर कंसीडर किया था तब भी हमें एम के साथ कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू मिली थी आउटपुट में तब हमने कहा था रिजल्ट सही है लेकिन यहां पर जब हमें एम के साथ फिर से कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू मिल रही है तो हम बोल रहे हैं रिजल्ट गलत है क्यों तो अब अगर आप दोनों आउटपुट में डिफरेंस को समझे तो उस आउटपुट में आपका कॉस फाइव का कोई टर्म नहीं था यहां पर आपका कॉस फाइव का एक टर्म है अब ये फाइव की क्या मीनिंग है समझिए जरा हम जानते हैं कॉस जीरो क्या होता है वन ठीक है कॉस थर्टी क्या होता है आपका रूट थ्री बाय टू ठीक है वो वन से क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा कॉस फोर्टी फाइव वन बाय रूट टू वो रूट थ्री बाय टू से भी क्या होगा लेस होगा कॉस नाइनटी क्या होता है जीरो ठीक है ना तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आप फाइव की वैल्यू इंक्रीज करेंगे कॉस फाइव क्या होता है आपका डिक्रीज होता है इसकी क्या मीनिंग है समझिए जरा ठीक है ना बाय मिस्टेकन अगर आप सपोज करिए फाइव की वैल्यू लेते हैं ट्वेंटी डिग्री तो कॉस फाइव का इफेक्ट कुछ ना कुछ आपका कांस्टेंट होगा पर सपोज करिए आप फोर्टी डिग्री ले लीजिए तो कॉस फाइव का इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा कॉस फाइव की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो जो ओवरऑल आउटपुट है वो भी आपका क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा Now, इन सब से भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सपोज करिए अगर आपने फाइव की वैल्यू 90 ले ली गलती से तो कॉस फाइव कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा और जो आपका ओवरऑल आउटपुट है वो भी क्या हो जाएगा जीरो क्लियर है पॉइंट फाइव इक्वल टू नाइनटी आउटपुट इक्वल टू जीरो इसकी क्या मीनिंग है कि जो रिसीवर है रिसीवर के आउटपुट पे जो मैसेज सिग्नल हमें चाहिए था वहां पर हमें जीरो मिलेगा इसकी मीनिंग थोड़ा ध्यान से समझिएगा देखिए हमारा टारगेट क्या होता है पूरा का पूरा कम्युनिकेशन का या हम मॉड्यूलेशन एंड डीमोडुलेशन क्यों परफॉर्म करते हैं क्योंकि हमें कोई मैसेज सिग्नल या कोई इंफॉर्मेशन सिग्नल ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सेंड करनी होती है ठीक है क्लियर है पॉइंट एक यूजर से दूसरे यूजर को सेंड करनी होती है तो हमने बेसिकली किया क्या हमने सबसे पहले ट्रांसमीटर साइड में एक मैसेज सिग्नल लिया ठीक है उस पर बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए लाइक like, ट्रांसड्यूजर का यूज किया फिर मॉड्यूलेटर का यूज किया ठीक है उसके बाद वाया एंटीना उसे फ्री स्पेस हमने सेंड किया ठीक है रिसीवर साइड में भी हमने बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए लाइक अगेन ट्रांसड्यूजर का यूज किया ठीक है डी मॉड्यूलेटर टेक्निक्स अप्लाई की और इतना सब कर लेने के बाद इतना कॉस्ट अप्लाई कर लेने के बाद लास्ट में हमें आंसर क्या मिला जीरो मिला बिकॉज ऑफ वन मिस्टेक कि हमने फेस डिफरेंस को 90 डिग्री ले लिया सोचिए जरा आप यहां पर ठीक है तो इस एरर को हम कहते हैं जब आउटपुट जीरो मिलता है बिकॉज ऑफ फेस डिफरेंस 90 डिग्री क्वाड्रेचर नल इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कई बार ईएस के एग्जाम में एज अ थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया है गेट में भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्वाड्रेचर नल इफेक्ट तो आपको क्लियर होना चाहिए अच्छे से ठीक है कि जब भी आप फेस डिफरेंस 90 डिग्री ले लेंगे तो आउटपुट आपका क्या हो जाएगा जीरो इसीलिए ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि जब भी आप सिंक्रोनस डिटेक्टर टेक्निक यूज करेंगे ठीक है तो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर का जो कैरियर है वो सेम होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू फेस एंड विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्वेंसी तो हमने यहां पर केस वन विद रिस्पेक्ट टू फेस तो कंसिडर कर लिया है अब हम केस टू लेंगे विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी ओके सो इन केस ऑफ विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी आपका कैरियर क्या लेंगे हम लोग देखिए सी टी इज इक्वल टू ए सी कॉस ओके आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होनी चाहिए ना समझिएगा तो ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा इन टू टी ओके एक्चुअल में आपकी कैरियर सिग्नल क्या था ट्रांसमीटर साइड में AC cos omega CT यहां पर हमने क्या लिया omega C plus del omega हमने omega C को omega C plus del omega कर दिया by mistake तो क्या effect आएगा ठीक है तो बिल्कुल same process होगा जैसा हमने case one किया है 
ठीक है ये आपके लिए होमवर्क है आपको इसका आंसर निकालना है और कमेंट सेक्शन में इसे पोस्ट करना है ओके तो ये आपकी कंप्लीट टेक्निक होती है सिंक्रोनस डिटेक्शन ठीक है तो यहां पर हमारा डी मॉड्यूलेशन ऑफ ए एम कंप्लीट होता है हमने सबसे पहले पढ़ा स्क्वायर लॉ डी मॉड्यूलेशन ठीक है उस पर हमने एक डिसएडवांटेज देखी कि वहां पर आपकी एम की वैल्यू बहुत लेस होनी चाहिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू बहुत लेस होनी चाहिए लेकिन अफेक्टिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एम हाई होना चाहिए इस वजह से हम लोग स्क्वायर लॉ डी मॉड्यूलेशन को ज्यादा प्रिफर नहीं करते हैं यह हमने स्टडी किया उसके बाद फिर हमने एनवेलप डिटेक्शन स्टडी किया वहां हमने ये पढ़ा कि इट इज अ बेस्ट टेक्निक बहुत चीप है उसके जो कंपोनेंट्स है वो बहुत चीप है ज्यादा कॉस्टली नहीं है तो बहुत बढ़िया टेक्निक है लेकिन उसमें भी एक डिसएडवांटेज निकल गई कि वी कैन नॉट यूज फॉर ओवर मॉडुलेटेड वेव फॉर्म ठीक है तो फिर हमने क्या पढ़ा सिंक्रोनस डिटेक्शन और कोहरेंट डिटेक्शन ठीक है तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है इसमें हम लोग किसी भी वेव फॉर्म को डिमोडलेट कर सकते हैं लेकिन ट्रांसमीटर और रिसीवर कैरियर जो होने चाहिए सिंक्रोनाइज होने चाहिए इन फेस एंड फ्रीक्वेंसी ठीक है अगर सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी ये हमने देखा है केस वन में और केस टू आपके लिए होमवर्क है ठीक है बट एट लास्ट मैं यहां पर एक पॉइंट फिर से कहना चाहूंगा देखिए जैसा मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि हम लोग कोरियन डिटेक्शन को अंडर मॉडलेशन ओवर मॉडलेशन और क्रिटिकल मॉडलेशन तीनों के लिए यूज कर सकते हैं बट हम लोग यूज किसके लिए करेंगे सिर्फ और सिर्फ ओवर मॉडलेटेड वेव फॉर्म के लिए ठीक है ये आपको क्लियर रखना है ओवर मॉडलेटेड वेव फॉर्म सिंक्रोनस डिटेक्टर आप सोच रहे होंगे जब ये तीनों के लिए यूज किया जा सकता है तो सिर्फ ओवर मॉडलेटेड वेव फॉर्म के लिए ही क्यों अंडर मॉडलेटेड और क्रिटिकल मॉडलेटेड के लिए क्यों नहीं तो यहां पर एक पॉइंट समझिएगा जो मैंने आपको कहा है कि सिंक्रोनाइजेशन इंपॉर्टेंट है ट्रांसमीटर और रिसीवर कैरियर के बीच में तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन होता है ना वो बहुत कॉस्टली होता है अचीव करना ठीक है ना आपको कॉस्टली डिवाइजेस लगते हैं सिंक्रोनाइजेशन डिवाइजेस लगते हैं फॉर सिंक्रोनाइजेशन ठीक है तो ये बहुत इजी प्रोसेस नहीं है ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है टू अचीव द सिंक्रोनाइजेशन तो जब हमारे पास ऑलरेडी एनवेलप डिटेक्टर प्रेजेंट है जहां पर हम मॉडलेशन इंडेक्स लेस देन इक्वल टू वन तक डी कर सकते हैं सिग्नल्स को और एनवेलप डिटेक्टर आपका बहुत चीप टेक्निक है बहुत ईजी टेक्निक है तो हम फिर उसे ही प्रिफर करेंगे ठीक है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इफ एम ए इज लेस देन इक्वल टू वन देन गो फॉर एनवेलप डिटेक्शन और इफ एम ए इज ग्रेटर देन वन दैट इज ओवर मॉडलेटेड वेव फॉर्म देन गो फॉर सिंक्रोनस डिटेक्शन क्लियर है पॉइंट तो यहां पर आपका फिनिश होता है डिमोडेशन टेक्निक्स ऑफ ए एम गुड बाय